Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, è lunedì 18 marzo del 2024, buona settimana dalla radio, una settimana che ci porterà alla sosta e quindi spero quasi una settimana vuota, visto che comunque siamo arrivati da una settimana particolarmente impegnativa tra quello che è successo martedì in sede al Milan con la finanza, con tutte le prime pagine, ne parleremo tra poco. A proposito di questo, reduce dal passaggio del tour del giovedì di Europa League, il sorteggio del venerdì, la bella vittoria di Verona, anche di questo parleremo tra poco, e quindi insomma una settimana forse spero un pochino più, più tranquilla proprio per, per, per preparare scusate, questa seconda parte di eh, mese di marzo. Come al solito, grazie a tutti quelli che hanno già cliccato, messo like, eh, poi come spesso accade lunedì verso la sera cerco di rispondere anche a qualche commento, qualche messaggio che scrivete qui sotto, quindi se volete potete tranquillamente scrivere, commentare, dire la vostra, insomma, è libero il commento, eh, ancora prima di, di rispondere a ciò che dico, insomma se volete dire la vostra su qualsiasi cosa, la possibilità di commentare è libera, grazie a tutti quelli che hanno messo like e si sono iscritti, veramente un sacco di iscritti nel, nel nuovo periodo, eh, soprattutto nei mesi di marzo, veramente tanti, siamo, siamo veramente contenti di, dei, nuovi, dei tanti nuovi iscritti, quindi se ve lo siete dimenticato ancora per l'ennesima volta, se c'è qualcuno ancora che se l'è dimenticato, solo per questi mettete in pausa, vi iscrivete e poi tornate. A rivedere il, il video. Detto ciò, iniziamo, se no faccio più melina che altro. Partiremo con eh, parlare di quello che è il Mina dell'ultimo periodo, finalmente, mi verrebbe da dire, ne parleremo approfonditamente, parleremo di quello che è successo martedì e di tutto quello che si è portato dietro nel, nei giorni successivi. Eh, nel, nel secondo punto il terzo punto è una questione a metà tra il mercato la rosa, il prossimo mercato la ricerca di tesoretti eccetera ed è il terzo punto, il quarto punto invece daremo le ultime sullo stadio visto che c'è ancora qualcosa da dire che non è ancora uscito e, ed è giusto dare per completezza tutto quello che abbiamo in nostro possesso per quanto riguarda lo stadio del Milan a San Donato Partiamo subito con uh, quel primo punto, eh, col vero Milan. Partiamo da un primo punto del primo punto, cioè il Milan sta bene, che sembra detto così una non notizia, ma visto il nostro passato degli ultimi anni è una notizia. Il Milan è inutile che tanto sì. Potrei anche star zitto per non gufarmela, ma se no altrimenti che si dice? Se non si parla... Qui, se no si sa zitti il Milan sta bene sta bene sul campo quindi ha, spesso ha una buona predisposizione tattica merito dall'allenatore ha una buona gamba ed è abbastanza innegabile che il Milan soprattutto nelle ultime partite ma in realtà anche nel, nel recente passato mi viene da dire sblocca le partite se ci fate caso negli ultimi dieci minuti del primo tempo e ormai credo che siccome è 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, anche di più forse, che segna in quella parte di primo tempo una correlazione ci sarà. Vuol dire che il Milan arriva bene alla fine del tempo, non arriva stanco, arriva più stanco l'avversario e riesce a dare spesso una spallata che a volte è anche decisiva per, eh, per la partita stessa. Se non ricordo male, non ultimo contro la Slavia, che va a riprendersi la partita, è successo con lo Slavia anche al ritorno, è successo, eh, se non ricordo male, anche con l'Empoli, non vorrei dire una cavolata, eh, e anche con, eh, con l'ultima partita, la trasferta di Verona, il Milan segna spesso nella parte finale di tempo. Quindi vuol dire che è una squadra che sta bene, uno, che è sana, due, finalmente, e anche qui, quando ci sono le colpe, è giusto darle, perché se a ottobre, novembre, dicembre hai due mesi e mezzo tragici, con tendini che saltano e muscoli, non ne parliamo, vuol dire che c'è stato un errore grave alla base, probabilmente in fase di preparazione. Non, lasciamo perdere le cavolate del campo, eccetera. 
se invece adesso la squadra non ha praticamente problemi da due mesi a questa parte se non veramente lo stretto indispensabile qualche problemino muscolare di affaticamento o poco altro vuol dire che si è fatto bene a gennaio quando il Milan ha messo un po' di benzina nel motore sfruttando quella prima parte di gennaio quando c'erano poche partite da giocare si giocava soltanto una volta a settimana si è fatto qualche lavoro di forza in più si è messo un po' di benzina in più nelle gambe e le gambe hanno reagito meglio e non ci si fa male quindi merito a chi ha corretto il tiro a gennaio demerito a chi aveva iniziato male la stagione e ci ha probabilmente ci è costato forse la Serie A perché il Milan se sta bene, se è sano se ha una buona gamba se ha la possibilità di far ruotare i giocatori se ha la possibilità anche di non andare in sofferenza tattica perché deve far giocare sempre gli stessi a volte si deve mettere a tre dietro a volte si deve mettere a due a centrocampo perché non ne ha più il terzo e allora si deve... insomma tutto fa che alla fine una squadra sana performa meglio a 360 gradi. Quindi quando c'è da dare le colpe le si dà ed è giusto darle senza troppi giri di parole, senza campare grandi scuse. Quando invece le cose vanno bene è giusto riconoscere i meriti dell'allenatore e dello staff. Se le cose in questo momento vanno bene è sicuramente anche merito loro. E sono molto più contento onestamente della vittoria di Verona rispetto che della vittoria di giovedì al netto del fatto che sia molto figlia anche del, del rosso, però giovedì il Milan approccia mm. così cos'ha, eh, col Verona ha approcciato bene, ha fatto una, sicuramente una, una buonissima partita, è scesa forse un po' di testa intorno al, al gol poco prima e poco dopo, però in linea di massima il Milan poteva fare il comodo di 4-5 gol. E questo è il vero Milan, fa capire quanto poteva essere impattante anche sulla Serie A, un Milan del genere che potesse anche andare a intaccare le certezze dell'Inter. Poi probabilmente l'Inter lo vinceva lo stesso, siamo d'accordo, è una squadra che forse quest'anno ha performato meglio. Alla fine dell'anno nel caso si stringono le mani, si dice bravi, ed è giusto così nel caso a volte. Se un avversario si è mostrato migliore, pace. Ma tu non puoi uscire dal campo con il rammarico di non aver fatto qualsiasi cosa o comunque di non aver dato il tuo 100%. E il Milan almeno da un paio di mesi a questa parte adesso non può rimproverarsi praticamente nulla, quantomeno sotto l'aspetto dei risultati. Eh, ha ancora due mesi, due mesi e mezzo davanti per non rimproverarsi nulla per tutta questa seconda parte di stagione bisogna, diciamo che sì, che l'obiettivo è ovviamente tirare su l'Europa League nel cielo di Dublino l'obiettivo basico per quanto mi riguarda è uscire da questa seconda parte di stagione con nessun rimpianto poi nel caso ci avremo dei, dei rimpianti per la prima parte e vabbè, ormai è andata e pazienza ma bisogna agire su quello che è il presente non bisogna mai uscire dal campo con rammarico di potevo fare qualcosa in più è andata male anche e soprattutto per demerito mio e il vero Milan l'abbiamo visto in questa parte di stagione con i Pulisi i Leao, i Te i Mignan e ne parliamo dopo i Tomori, i Benasser tutti, i Loftus Chief, quello che volete è una signora ed è una signora squadra come Rosa e eh, mi dispiace, ma non me lo toglie niente dalla testa. Ma ne parliamo nel terzo punto, per il futuro. Eh, un piccolo passaggio su quello che è successo in settimana. Come avete visto, non abbiamo preso grande posizione, né di qua né di là, nel senso che eh, la Guardia di Finanza è andata a casa Milan, ha perquisito la sede per quanto riguarda l'amministratore delegato attuale, ovvero Giorgio Forlani, e ha perquisito anche eh, l'ex AD, a Ivan Gazzidis, con tutto quello che poi è eh, accaduto in... Eh... Riecco, come piccolo spoiler, era partita Alexa, non so perché. Eh, forse ho detto qualcosa di strano. Um, detto ciò, stavo dicendo che è giusto, almeno io continuo a pensare che sia giusto, non prendere eh, quando ancora non si ha pieno polso della situazione non si hanno nemmeno tutte le carte in mano da poter leggere valutare eh, partire con eh, giustizialismo da una parte o innocentismo dall'altra bisogna avere il giusto rispetto di chi ha 
primo si sta difendendo e B sta indagando quindi bisogna essere giustamente siamo colorati non siamo una testata senza colore insomma ci chiamiamo Radio Rossonera non per altro e, ed è giusto anche ovviamente riconoscere il fatto che siamo tifosi del Milan oltre che anche soprattutto giornalisti ma questo non ci può essere non ci può far andare oltre né da una parte né dall'altra e un pochino mi è dispiaciuto vedere nelle giornate di mercoledì, di giovedì, di venerdì un po' la corsa a dire si è già colpevoli, queste sono le misure, questo è quello che può accadere, quello... ma non restando freddi dicendo questo è il ventaglio di opportunità, ma andando già alla ricerca di possibili colpe e colpevoli. E si è un pochino andati oltre, onestamente. Bisognerebbe un pochino avere rispetto a 360 gradi sia di chi, come hai detto, indaga sia di chi si difende. E non già, già andare dritti con, con sentenze che potrebbero rivelarsi un po' troppo precipitose sia da una parte che dall'altra. Però siccome ho visto principalmente da una parte, in tutta onestà, cioè chi voleva già dare il mio colpevole, io da questo piccolissimo podio del, dell'editoriale l'invito è quello di, di aspettare cioè, è ovvio che bisogna fare un po' la tara e bisogna commentare quello che è uscito e fin quello, che, diciamo così, quello che è uscito fino adesso porterebbe a pensare che alla fine stringi stringi granché non c'è grossa carne sul fuoco non ci sia che ci sia un o più fumo che carne rispetto a, a questo arrosto paventato di possibili, possibili reati, insomma, di rispetto a quello che si è visto fino adesso, adesso, 18 marzo, non c'è onestamente grandissima carne sul fuoco, anzi, eh, forse si è anche un pochino andati in là, soprattutto con le parole in questi giorni. Detto ciò, fa salvo quello che, quello che ho detto anche poco fa, aspettiamo di vedere, avere un quadro più complessivo della situazione con il rispetto di tutto e di tutti mi raccomando chiudiamo la questione mercato prima di passare allo stadio che è l'ultimo punto perché rivolgersi altrove è un invito eh, un po' per tutti per quanto riguarda il prossimo mercato eh, lo abbiamo visto anche nel recente passato il Milan è figlio dei Mignan, dei Leao, dei Teo Hernandez, di Tomori, eh, in parte anche di Benasser. Insomma, la struttura portante della squadra, non dico Olivier Giroud, perché forse c'è la possibilità che Oli non rimanga al di là della, della bontà delle sue prestazioni, perché insomma forse... È più, è più spinta a fare un altro tipo di, insomma, di esperienza lo vedremo nel caso a, a fine stagione però la, la spina dorsale di una squadra non la si deve toccare eh, e qui un pochino vado anche un po' con, con i tifosi stessi insomma si ha, si ha un pochino la volontà di, di, di essere Qui sì, un po' troppo veloce, sommare nei, nei giudizi finali. Come ho detto anche qualche tempo fa, il diritto di cronaca, il diritto di commentare, di giudicare la prestazione è sacrosanta. Dire il giocatore X ha giocato male è super sacrosanto. Il giocatore X è tre mesi, un mese due settimane, quattro partite, quello che volete, che non sta performando è sacrosanto dire quel giocatore via perché tanto possiamo farne a meno lì bisogna essere un pochino più profondi nell'analisi prendo per un esempio su tutti Mike Menian Mike che ha fatto sicuramente un mese e mezzo non particolarmente positivo con qualche errorino soprattutto questa stagione qualche errorino in più del solito lo ha fatto e lo sa anche lui fidatevi su questo vi dovete fidare perché non è che vi posso dire eh, chi è cosa ma fidatevi che Mike anzi Mike è uno di quelli che 
ci pensa, ci ripensa, macera, elabora, pensa, ripensa mille volte a quello che ha fatto e non ha fatto sul campo, ma non lo si può giudicare come il primo portiere che passa. Tanto, vabbè, via Menian dentro di Gregorio, vabbè, va bene lo stesso. Via Menian dentro boh, Montipò del Verona, va bene lo stesso. No, 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 no. Stiamo parlando di uno dei top al mondo, portiere titolare della Francia, super titolare, come super titolare Teo Hernandez. Stiamo parlando di giocatori che se anche sbagliano un mese, pace, ma tieniteli in casa. E rispetto al punto è il prossimo mercato, tieniteli strettissimi i giocatori così. Giocatori che sono cresciuti con te, sono diventati per alcuni versi anche dei big con te e sono la tua ossatura. Non se ne deve andare nessuno quest'estate se vuoi da questo mattoncino metterne un altro. Altrimenti è sempre un mettere un mattone, vendere, scalare magari di un metà mattone, provare a tornare giù per poi ritornare su di uno e mezzo. Ma non sempre capita che le cose vadano alla perfezione a volte o ritorni su al mattone di partenza o addirittura non riesci a ritornare su bisogna costruire su queste fondamenta che abbiamo e le fondamenta sono quei 4-5 che sono ossatura se proprio abbiamo bisogno di trovare delle risorse per la punta eccetera eccetera ci sono a ah, giocatori in prestito che quest'anno possono in caso essere riscattati e fanno un tesoretto o nel caso uno o due giocatori che in questo momento non sono super mega big titolari che se vuoi piazzare in un modo o nell'altro nel caso puoi andare a piazzare non per delle cifre mostre come magari possono essere quelle che arrivano per Teo e Menian ma ti consentono insieme agli altri prestiti di avere un, una base per poi fare mercato ecco il Milan non è più quella squadra che deve stravolgere la rosa deve mettere uno due giocatori di grande qualità per fare veramente il botto finale anche perché abbiamo visto quest'anno la profondità è diventata altra cosa rispetto all'anno scorso quindi la profondità di rosa inizia a esserci già bisogna mettere uno o due gioielli diamantini sul, su questa parura che è il Milan bisogna, bisogna costruirci sopra non bisogna non bisogna andare oltre. Chiudiamo con lo stadio. Allora, abbiamo dato in, uh, in anteprima uh, l'acquisto dei terreni, di tutti i terreni del, uh, dell'area San Francesco e di anche tanti altri terreni limitrofi, sia sul comune di San Donato, verso Borgo Bagnolo, sia per quanto riguarda uh, a Milano stessa con alcuni terreni sul Parco Agricolo Sud. Savatandir sono sul Parco Agricolo Sud quindi non verrà costruito nulla su quei terreni sono per avere un più ampio respiro soprattutto per quanto riguarda anche la possibilità di avere una situazione viaria o ferroviaria migliore rispetto a quella che c'è in questo momento e per avere anche la possibilità di non avere grandi intoppi successivi per quanto riguarda la viabilità non verranno costruiti parcheggi non verranno costruite strutture su quei specifici terreni Uh, nel mentre il mio è diventato proprietario quindi dell'area verrà recintata, verrà bonificata verrà completamente pulita anche perché chi la conosce sa non è un'area fantastica al di là di quello che si dica uh, vedo che insomma, un po' come è successo per la questione dell'inchiesta si sta cercando di puntare sempre in maniera diversa cercando sempre quasi a strascico di trovare una motivazione piuttosto che l'altra anche qui si è partiti con eh, l'inquinamento acustico, l'inquinamento ambientale e poi si è andato al traffico, poi si è andata alla questione spirituale della, eh, della Bazia di Chiaravalle che è un tema ed è rispettabile, ma insomma non è proprio dietro l'angolo la Bazia di Chiaravalle, è vicina, sì, assolutamente sì, ma non è che sia nell'area San Francesco, anzi. Poi ho visto anche le cicogne, ultimamente, insomma, si è visto veramente di tutto e si vedrà di tutto. L'area non è fantastica, come magari chi è di San Donato o di Milano stesso sa, eh, verrà completamente sistemata in attesa poi di andare a aprire il cantiere tra un anno abbondante, un anno e mezzo circa, 
quando finirà la parte di, di burocrazia che inizierà ufficialmente la prossima settimana con, con l'accordo di programma che ormai è pronto per partire in maniera ufficiale ci siamo capiti dai l'accordo di programma nei, nei fatti è più o meno già in moto da almeno due settimane poi in maniera ufficiale con la lettera del comune di San Donato del sindaco lo farà iniziare in maniera diciamo così formale ma in realtà sono già un bel po' di giorni che si sta, che si sta lavorando quindi le cose vanno avanti a San Donato andranno avanti il Milan punta su, su San Donato ormai non ci sono dubbi su su questo anche per bocca del suo proprietario tiene una porta socchiusa non aperta ma socchiusa su, su San Siro perché è giusto così è giusto anche rispettare quello che è San Siro il lavoro di WeBuild e nel caso se mai dovesse esserci drammi apocalittici su San Donato avere un piano B C chiamiamolo forse più piano C che è l'ipotesi di restare a, a San Siro anche perché San Siro in tutto ciò va sistemato per continuare a giocare anche nei prossimi anni visto che non è che sia proprio in una situazione splendida lo so di San Siro quindi va a prescindere sistemato ergo vi daremo aggiornamenti su quello che riguarda eh, San Donato anche perché come abbiamo fatto vi ho detto anche qualche giorno fa i primi renders i render ring non renders rendering stanno iniziando a spuntare e magari se riusciamo a anticiparvi qualcosa o meglio se ci danno l'ok okay, nel caso per farvelo per, per raccontarvelo ve lo, ve lo racconteremo presto così da, da soddisfare la curiosità di tanti che alla fine ovviamente vogliono sapere come sarà il prossimo stadio del Milan grazie a tutti per essere rimasti qui fino alla fine mettete like in uscita se volete altrimenti ci rivediamo come al solito alle 10 alle 13, alle 16 e alle 19 di questo lunedì grazie a tutti, buona settimana e a presto